बघा माझं आयुष्य त्या दिवशी बदलून गेलं या मराठी वाक्याचं आपल्याला इंग्रजी वाक्य तयार करायचं आहे खूप सोपी पद्धत आहे काय करायचं आपण वाक्य वाचल्यानंतर या वाक्यातील प्रत्येक शब्दाला क्रम द्यायचा आहे माझं आयुष्य नंबर एक त्या दिवशी नंबर दोन आणि बदलून गेलं नंबर तीन या मराठी वाक्याचं इंग्रजी वाक्य तयार करत असताना एक नंबरचा क्रम तो एक नंबरला ठेवायचा कारण तो करता असतो करता केव्हाही एक नंबरला ठेवायचा नंबर एक एक नंबर झाल्यानंतर या वाक्यातील शेवटचा शब्द घ्यायचा असतो तो कोणता शब्द असतो तो असतो क्रियापद असतो मूळ क्रियापद असतो किंवा सहायकारी क्रियापद असतो आणि कर्त्यानंतर क्रियापद येतो तीन नंबरचा क्रियापद आणि आता एक नंबर घेतलो आपण आणि तीन नंबर घेतलो आणि राहिला नंबर दोन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कसं असत आहे करता क्रियापद कर्म याप्रमाणे वाक्य तयार करायचंय एक तीन आणि राहिला नंबर दोन माझं आयुष्य आता माझी आई माझे वडील माझी शाळा माझा गा, माझे गाव आपण जसं म्हणतो तसं माझं आयुष्य हे पूर्ण एक नंबरला घ्यायचं माझं आयुष्याला माझला माय माझला माय आणि आयुष्याला लाईफ हे लाईफ ही लाईफ म्हणजे आयुष माय लाईफ आता नंबर तीनच काय आहे बदलून गेलं तिथं बदलून गेलेलं आहे बदलणार आहे बदलतय असं नाही बदलून गेलं म्हणजे मूळ क्रियापदाला ईडी प्रत्यय लागतो सी एच ए एन जी चेंज सी एच ए एन जी चेंज आणि ईडी प्रत्यय लागलेला आहे म्हणजे इथं बदलून गेलं बदलण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे मग मूळ क्रियापदाला ईडी प्रत्यय लागतो माय लाईफ चेंज माझं आयुष्याला माय लाईफ आलं बदलून गेलं त्याला चेंज आलं आणि त्या दिवशी या दिवशी असलं तर दिस डे आलं असतं त्या आहे म्हणून द्यात येत येतं त्यासाठी द्यात सी एच ए टी द्यात आणि दिवसला डे डी ए वाय डे डे म्हणजे दिवस इथं या दिवशी असलं तर दिस डे आलं असतं त्या दिवशी आहे म्हणून द्यात माय लाईफ चेंज दॅट डे बघा ते घर खूप छोट आहे आता ते घर खूप छोट आणि आहे नंबर एक नंबर दोन आणि नंबर तीन एक तीन आणि दोन हे क्रम असे का आले तर एक नंबरला काय असतो एक नंबरला करता असतो तीन का आलं तर त्यानंतर क्रिया पण घ्यायचा असतो आणि त्यानंतर कर्म असतो एक नंबरला काय आहे ते घर ते घरला दॅट हाऊस टी एच ए टी दॅट ते ला दॅट आलं घरला हाऊस एच ओ यु ए सी हाऊस म्हणजे घर दॅट हाऊस म्हणजे ते घर आता नंबर तीनचा आहे ला इज आय एस इज म्हणजे आहे आपण वर्तमान काळामध्ये बोलत असताना आहे साठी इज आहे साठी एम आणि आहे साठी आर येतो आता नंबर तीन झालं आहे हे सहायकारी क्रियापद आहे खूप छोट व्हेरी स्मॉल पीई आर वाय खूप ला व्हेरी आणि छोट ला स्मॉल एस एम ए डबल एस स्मॉल म्हणजे लहान किंवा छोट बघाय तर दॅट हाऊस इज व्हेरी स्मॉल ते घरला दॅट हाऊस आहे ला इज खूप छोट ला व्हेरी स्मॉल बघ आता ते झालं ऑक्टोबर मध्ये आता ते ला द्या टी एच ए टी द्या एक नंबरचा क्रम तो एक नंबरला ठेवायचा ते ला द्या इथं झालं झालेलं आहे एच ए डबल पी एन हॅपन म्हणजे होणे किंवा घडणे इथं झालं म्हणजे हॅपन राहणार आहे एच ए डबल पी ई एन ईडी बघा क्रिया झाली असेल तर ईडी प्रत्यय लागतो इथं झालं हॅपन दॅट हॅपन ऑक्टोबर मध्ये दॅट हॅपन इन ऑक्टोबर इन ओ सी टी ओ बी ई आय ऑक्टोबर मध्ये मध्ये म्हणजे आत म्हणजे इन आलेला आहे इथं मध्ये आहे म्हणून इन आलेला आहे इन ऑक्टोबर म्हणजे ऑक्टोबर मध्ये दॅट हॅपन इन ऑक्टोबर तेला द्या झालेला हॅपन 
ऑक्टोबर मध्य इन ऑक्टोबर मी भाजा विकते हे आहे साध्या वर्तमान काळातील वाक्य ती विकते ती करते ती जाते मग अशासाठी साध्या वर्तमान काळातील वाक्य आहे हे समजून घ्यायचं ती भाज्या विकतेला तीला नंबर एक भाज्याला नंबर दोन आणि विकते नंबर तीन आणि इंग्रजी वाक्य तयार करत असताना क्रम कसा घ्यायचा एक नंबर तर तो एक नंबरला घ्यायचा का तर तो करता असतो करता वाक्याच्या पहिल्या क्रमांकावरच असतो आणि यानंतर नंबर तीन घ्यायचा आहे करत्यानंतर इंग्रजीमध्ये क्रियापद घ्यायचा असतो आणि त्यानंतर कर्म असतो एक तीन आणि दोन कसं आहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीला शी यशाची शी एक नंबरचं घेतलं बघा इथं तीला इंग्रजीमध्ये शी म्हणतात नंबर एकचा झाला आता नंबर तीन घ्यायचा आहे तीला विकतेला एस ई डबल एल सेल म्हणजे विकणे एस ई डबल एल सेल म्हणजे विकणे पण इथं ती आहे म्हणजे एक वचनासाठी मूळ क्रियापदाला एस किंवा ई एस प्रत्यय लागतो इथं एस प्रत्यय लागतो इथं एस एस येणार आहे जर इथं जर मी असत तर एस लागलं नसत आय वी यू यू दे यांना एस प्रत्यय लागत नाही मूळ क्रियापदाला एस प्रत्यय लागत नाही हे मूळ क्रियापद आहे विकते हे क्रियापद आहे मूळ क्रियापद एस ई डब्ल्यू एस सेल आणि त्याला एस प्रत्यय लागलेला आहे कारण ही शी इट ला एस प्रत्यय लागतो आणि शी सेल्स आता भाज्याला व्हेजिटेबल्स पी ई जी ई पी ए बी एल ई एस व्हेजिटेबल्स हा नंबर तीन चा हा नंबर दोन चा शी सेल्स व्हेजिटेबल्स साध्या वर्तमान काळामध्ये ही सी इट असेल तर मूळ क्रिया आपल्याला एस किंवा ई एस प्रत्यय लागतो तिथे एस प्रत्यय लागलेला आहे बघा काही लोक कधी ऐकतच नाही काही लोकला सम एस ओ एम एस सम म्हणजे काही लोकला पीपल पीई ओ पी एल ई सम पीपल आता कधीच नाही कधी नाही याला नेव्हर एन ई बी ई आर नेव्हर कधी नाही ला नेव्हर आणि ऐकणे ला लिसन एल आय एस टी ई एन लिसन म्हणजे ऐकणे नेव्हर लिसन म्हणजे कधीच ऐकत नाही कधी ऐकतच नाही काही ला सम लोक ला पीपल नेव्हर ला कधीच नाही किंवा कधी नाही आणि ऐकणे ला लिसन सम पीपल नेव्हर लिसन म्हणजे काही लोक कधी ऐकतच नाही याला सम पीपल नेव्हर लिसन कधी कधी आपण विसरतो कधी कधीला समटाईम्स कधी कधीला समटाईम्स एस ओ एम ई पी आय एम ई एस समटाईम्स म्हणजे कधी कधी लक्षात ठेवा समटाईम्स म्हणजे कधी कधी आणि आपणला वी आपणला वी आणि विसरतो ना फॉरगे एफ ओ आर जी ई टी फॉरगे समटाईम्स वी फॉरगे बघा ती सगळं जाणते तीला नंबर एक सगळंला नंबर दोन जाणतेला नंबर तीन क्रमांक कसं घ्यायचं इंग्रजीमध्ये नंबर एक हे तो एकलाच मराठी देखील एक नंबरलाच आहे तो एक नंबरला काय असतो एक नंबरला करता असतो करता एक नंबरला करत्यानंतर क्रियापद घ्यायचा असतो पण या वाक्यात क्रियापद कोठे असतो तर मराठी वाक्यात सगळ्या शेवटचा जो शब्द असतो तो असतो क्रियापद असतो मूळ क्रियापद असतो किंवा सहायकारी क्रियापद असतो हे जाणते हे क्रियापद आहे आणि ती हे करता आहे करत्यानंतर क्रियापद म्हणजे तीन नंबरचा घ्यायचा आणि राहिला नंबर दोन तो असतो कर्म सब्जेक्ट प्लस फर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक नंबरला काय आहे ती तीला इंग्रजीमध्ये शी याच्याची शी झाला एक नंबरचा तीन नंबरचा जाणतेला नोज के एन ओ डब्ल्यू नो म्हणजे जाणणे आणि ते एस प्रत्यय लागतंय कारण हे साध्या वर्तमान काळामध्ये एक वचनासाठी म्हणजे ही शी इट माय फादर माय माय फादर माय सिस्टर माय ब्रदर मग अशांसाठी मूळ क्रियापदाला एस प्रत्यय लागतो 
साध्या वर्तमान काला मदे मूल त्रियापदाला यस किमा यस प्रत्ये लागतो हिता ती आहे मेंजे शी साथी मूल त्रियापदाला यस प्रत्ये लागलेला आहे शी नोज सगलला everything E V E R Y T H I N G T H I N G everything मेंजे सगल हा नंबर दोन सा हा नंबर तीन सा तक्षाट वाद मी साध्या वर्तमान काला मदे इसी हिट मुझे एक वचन आसार थी मूल क्रिया पदाला यस कि वह यस प्रत्येक लाभ तो इतना दर मी मी ऐसे मी सगलत जानते आई नो आलस्त फक्त आई नो आलस्त है यस लागलो नस्त आई नो एवरीथिंग तिला त्याची खूप आठवन आली तिला ला शी तैयार नंतर काय कहे जाए ये करता है करते हैं तो क्रिया पर गहरा है क्रिया पर कोटे हैं तो मराठी वाक्य आते हैं सगड़ा शेवर्चा दो शब्द हैं तो तो क्रिया पर हैं तो मग करते हैं तो क्रिया पर गहरा है आठवन आलीला ये माया डबल एस मिस में जो आठवन है ने ये माया डबल एस मिस में जो आठवन है ने पन तक आया है आठवन आली क्रिया पूर्ण झाले लिया है आठवन आली आली में जो या मूल क्रिया पदला ईडी प्रत्येला प्रत्येला ना आठवन आली में जो क्रिया पदाचे दूसरे रूप आए सी मिसेड अन्य अतः है गहन सर त्याचीला हिम शी मिसेड हिम अन्य खूब ला अ लॉट अ लॉट लॉट में जब भरपूर खूब तिला लाशी आठवन आली ला मिसेड त्याचीला हिम अन्य खूब ला अ लॉट शी मिसेड हिम अ लॉट तिने त्याला थांबायला सांगितले तिने हे काय आहे एक नंबरचा करता आहे करता तो करता एक नंबरलाच घ्यायचं आहे तसंच घ्यायचं तिने ला इंग्रजी मध्ये काय म्हणायचं शी म्हणायचं हा करता करता झाल्यानंतर काय घ्यायचं आहे करत्यानंतर या वाक्यातील शेवटचा शब्द घ्यायचा आहे शेवटचा शब्द काय असतो तर तो क्रियापद असतो मूळ क्रियापद असतो किंवा सहायकारी क्रियापद असतो हे करत्यानंतर शेवटचाच शब्द घ्यायचा सांगितले सांगण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे ती डबल एस टेल म्हणजे सांगणे आता इथे सांगितले इथे टोल देणार आहे टी ओ एल डी टोल बघा इथे टी ई डबल एस टेल म्हणजे सांगणे हे साध्या वर्तमान काळामध्ये येतो इथे साध्या भूतकाळामध्ये क्रिया पूर्ण झालेली आहे भूतकाळ शी टोल आता हे घ्यायचं शी टोल हिम शी टोल हिम आणि थांबायला to stop thambaila la sathi to enar ahe ani stop manje thambne to stop s t o p stop to stop manje thambaila tine la shi sangitle sangnyachi kriya purna zaleli ahe tel enar nahi tol karan kriya purna zaleli ahe tel tol konala tyala tyala la him thambaila to stop she told him to stop बगा माझी वाशिंग मशीन बिगडली माझी वाशिंग मशीन आणि बिगडली माझीला माय वाशिंग मशीन डब्ल्यू ए एस एच आय एन जी वाशिंग मशीन एम ए सी एच आय एन ई वाशिंग मशीन बगा माझी वाशिंग मशीन मिळूनच घ्यायचं आहे माझी आई माझे वडील माझी शाळा माझे घर जसं म्हणतो आपण तसं माझी वॉशिंग मशीन माय वॉशिंग मशीन आता बिघडलीला मी तर लिहिणार आहे बिघडली आता बिघडते नाही बिघडली म्हणजे बिघडण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे बी आर ई ए के ब्रीक म्हणजे बिघडणे मोडणे तोडणे आणि ब्रोक इथं क्रियापदाचे दुसरे रूप आहे ब्रोक म्हणजे बिघडली बिघडण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे हे साध्या भूतकाळातील वाक्य आहे म्हणजे इथं बिघडली साठी ब्रोक येणार आहे बी आर ओ के ई ब्रो क्रियापदाचे दुसरे रूप येणार आहे साध्या भूतकाळामध्ये ती बिघडली ती गेली ती आली मग अशा शब्दासाठी आपण आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की हे आहे साध्या भूतकाळातील वाक्य मग इथं हे साध्या वर्तमान काळामध्ये येतो हे साध्या भूतकाळामध्ये आणि ब्रोकन हे ह्याव ह्याज ह्याड नंतर ब्रोकन येत असतं क्रिया पूर्ण झालेली म्हणजे पूर्ण भूतकाळ पूर्ण वर्तमान काळ पूर्ण वर्त भविष्य काळ यासाठी ह्याव ह्याज अँड ह्याडच्या नंतर ब्रोकन क्रियापदाचे तिसरे रूप येत असतो 
साध्या भूतकाळामध्ये क्रियापदाचे दुसरे रूप बिघडली ती गेली ती आली मग त्यासाठी तर ब्रोक आलेला आहे क्रियापदाचे दुसरे रूप क्रियापदाचे पहिले रूप क्रियापदाचे दुसरे रूप क्रियापदाचे तिसरे रूप माय वॉशिंग मशीन ब्रोक 